Hello friends, you are most welcome on my YouTube channel and please don't forget to subscribe my channel. Click on subscribe here. दोस्तों अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको आने वाली वीडियोस का लिंक आसानी से मिलता रहेगा आशा करता हूं कि चैनल आपकी तैयारी में हेल्पफुल होगा गुड लक फ्रेंड्स नाउ एंजॉय द वीडियो हेलो एवरीवन दिस इज अ पीडीएफ फ्रॉम इंटरनेट एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट लिस्ट ऑफ लिटरेरी मोमेंट्स इस वीडियो में हम लिटरेरी मोमेंट्स के बारे में एक थोड़ी सी जानकारी लेंगे और ये बेसिक जानकारी होगी एंड दिस द purpose of the video is uh, to have knowledge of all the literary moments most of the literary moments we cannot say all but most of literary moments okay uh, in one place so aap logo ko ye ek jagah par literary moments mil jayenge and hopefully it will help you uh, to summarize the things at one place chaliye hum log ab baat karte hain literary moments ke bare mein kaun kaun se literary moments hamare paas hain usme dekhte hain मेट्री फिक्शन रोमांटिक फिक्शन रिटर्न इन एटीन सेंचुरी और नाइनटीन सेंचुरी में लिखा हुआ था और इसका जो नोटेबल ऑसर हैं और एलिजा हेवुड हैं डेलीवो मैनले कैवलियर पॉइंट्स कैवलियर पॉइंट्स कौन थे ये आपके थे रॉयलिस्ट पॉइंट्स ओके एंड ये जो इन्होंने लिखा ये कोर्ट के बारे में लिखा ज़्यादातर इन्हें सन्स ऑफ बैन भी कहा जाता है क्योंकि ये बैन जॉनसन के फॉलोवर्स थे इसमें जो मेन जो राइटर हैं वो रिचर्ड लवलेस विलियम डेवनिट थे मेटाफिजिकल पॉइंट मेटाफिजिकल पॉइंट कौन से थे उन्होंने ज़्यादातर एक्सटेंडेड कंसीट का यूज़ किया और uh, हम कहेंगे कि हमेशा तो हमेशा तो नहीं लेकिन ज़्यादातर इन्होंने रिलीजन के बारे में लिखा इनके जो नोटेबल ऑसर हैं वो थे जॉनडन जॉर्ज हर्बर्ट एंड्रू मावल उसके बाद तीसरा हमारे पास आता है ऑगस्टेंस तो ऑगस्टेंस कौन से ये एटीन सेंचुरी एक लिटरी मोमेंट है जो कि क्लासिकल आइडिया सटाया स्कैप्टिसिज्म के बारे में इन्होंने लिखा इसमें हमें एलेक्जेंडर पोफ और जॉनासन स्विफ्ट मिलते हैं जिसे हमें पता है कि जॉनासन स्विफ्ट और पोप दोनों की एक बहुत बड़े सटाया सटायरस थे उसके बाद आता है रोमेंटिसिज्म रोमेंटिसिज्म इज़ फेमस ये इन्होंने जो एम्फोसाइज किया था वो किस बारे में किया था इमोशन इमेजिनेशन रादर दैन लॉजिक एंड साइंटिफिक थाट ओके ये एक रिस्पांस था एनलाइटनमेंट के एनलाइटनमेंट uh, का रिस्पांस था इसके जो नोटेबल ऑथर हैं वो कौन से हैं मैरी शैली विक्टर यूगो लॉर्ड बायरन एंड कैमिलो कैस्टेलो ब्रैंड को अब आते चलिए गौसिक uh, नावल के बारे में बात करते हैं गौसिक नावल जो थे उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट जो वर्ड है याद रखने के लिए वो है सुपर नेचुरल एंड वायलेंस इनका जो इंटरेस्ट था ठीक है इनके जो रोमांटिक आइडल थे इसमें एंड रेडक्लिफ ब्रैम स्टॉकर हापर ली एडगर एलन पो इधर अमेरिकन शॉर्ट स्टोरी का फादर भी कहा जाता है ये सारे थे गौसिक नावल में लेक पॉइंट्स लेक पॉइंट्स में कौन कौन थे ये ग्रुप था रोमांटिक पॉइंट्स का क्योंकि लेक डिस्ट्रिक्ट में रहते थे और इन्होंने नेचर और सब्लाइम के बारे में लिखा जो इसमें ऑसर जो इम्पोर्टेंट है वो हैं विलियम वर्डसवर्थ सैमुअल टाइलर कॉलरिच ठीक है अमेरिकन रोमेंटिसिज्म अमेरिकन रोमेंटिसिज्म था क्या ये बिल्कुल थोड़ा सा अलग था यूरोपियन रोमेंटिसिज्म से थोड़ा सा ये डिस्टिंक्ट था डिस्टिंग मीन्स डिफर थोड़ा अलग था और दी अमेरिकन फॉर्म इमर्ज समर लेटर ये थोड़ी देर में आया था और ये इसका जो बेस था वो क्या था फिक्शन देन इन पोइट्री ओके एंड इनकॉर्पोरेटेड समटाइम्स ऑलमोस्ट सफोकेटिंग अवेयरनेस ऑफ हिस्ट्री पर्टिकुलरली द डार्केस्ट आस्पेक्ट ऑफ अमेरिकन हिस्ट्री तो इन्होंने इस चीज़ को फोकस करके लिखा था ठीक है नोटेबल जो ऑसर थे वो वॉशिंगटन एयरविंग नेशनल हाउसर एम्ब्रोस बियर्स प्री रेफिलइटिज्म सो प्री रेफलाइट जो थे वो कौन थे ये इंग्लिश मूवमेंट था जिसमें इसकी ऑस्टेंसिबली और अनडूइंग इनोवेशन बाई अ पेंटर राफेल इसीलिए इसको प्री रेफलाइटिज्म भी कहते हैं मैनी व बोथ पेंटर्स एंड पॉइट ये इम्पोर्टेंट था कि ये पेंटर भी थे और पॉइट्स भी थे मीन्स पेंटिंग के थ्रू और पोइट्री के थ्रू इन्होंने अपने जो शॉर्ट्स थे वो दुनिया के सामने रखे इसमें जो इम्पोर्टेंट हैं वो है दांति गैप्रियल रॉजिटी एंड क्रिस्टीना रॉजिटी 
उसके बाद है ट्रांसेंडेंटलिज्म ये बहुत इंपॉर्टेंट एक मोमेंट है इंग्लिश लिटरेचर का अमेरिकन इंग्लिश लिटरेचर का अगर हम बोले तो पर्टिकुलरली तो अमेरिकन मूवमेंट है नाइनटीन सेंचुरी में शुरू हुआ था उसमें पोइट्री एंड फिलोसॉफी कंसर्न विद द सेल्फ रिलायंस इंडिपेंडेंस फ्रॉम द मॉडर्न टेक्नोलॉजी ये ट्रांसेंडेंटलिज्म ठीक है तो चलिए इसके जो इम्पोर्टेंट जो राइट राइटर हैं वो राल्फ वाल्डो इमर्सन हैंनरी डेविडसो हैं डार्क रोमेंटिसिज्म डार्क रोमेंटिसिज्म क्या था ये नाइनटीन सेंचुरी में एक अमेरिकन मोमेंट है और ये रिएक्शन था ट्रेंसेंडेंटलिज्म के अगेंस्ट ठीक है फाइंड फाइंड मैनी इनहेरेंट इनहेरेंटली सेंटफुल एंड सेल्फ डिस्ट्रक्टिव एंड नेचर अ डार्क मिस्टीरियर फोर्स इसके जो नोटेबल ऑफिसर हैं वो हैं एडगर एलन पो नेशनल हाउसन हॉमन मैनविड एंड रिचर्ड गोची रियलिज्म ये लेट नाइनटीन सेंचुरी मोमेंट है जो कि सिंप्लीफिकेशन ऑफ स्टाइल एंड इमेज पे था और इनका जो इंटरेस्ट था इन पोइट पोवट्री सॉरी पॉवर्टी एंड एवरी कंसर्न नोटेबल ऑसर हैं कस्टा फ्लबर्ट विलियम डेन हॉवल्स स्टैंडल हॉन्ड्रो डी बैल्जिक लियो टॉल्सटॉय एंड फ्रेंक नॉरिस एंड इक डे क्रोस यू कैन प्रोनाउंस द वर्ड्स अकॉर्डिंग टू योर नॉलेज सुपर नेचुरलिज्म सुपर नेचुरलिज्म ये भी नाइनटीन सेंचुरी से है प्रोपोनेंट्स ऑफ द मोमेंट्स बिलीव ये हेरिडिटी और इन्वायरमेंट कंट्रोल पीपल ये इनका थौर था कि हेरिडिटी और इन्वायरमेंट कंट्रोल करता है लोगों को इनका एक थौर था इसमें इमली जोला और स्टीफन क्रेन दो इसके नोटेबल हैं सिम्बलिज्म सिम्बलिज्म एक ये फ्रेंच मोमेंट है अगर आपको इसके डेफ्थ में जाना है इफ़ यू वॉन्ट नो अबाउट इट यू कैन वॉच माई अदर वीडियो इसके लिए मैंने काफ़ी मीन्स एक पूरा वीडियो डेडिकेट किया है और धीरे धीरे सारे जो मूवमेंट्स हैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ मैं धीरे धीरे उन पर वीडियोज़ बना रहा हूँ तो प्लीज़ डू वॉच अगर आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए और अपना व्यू जरूर दीजिए कि आपको क्या चाहिए जिससे कि मुझे एक गाइडलाइन मिलती रहे कि मैं उसी तरह की वीडियोज़ बनाऊँ अदरवाइज आई चूज़ माई टॉपिक एंड आई मेक द वीडियोज़ ऑन दैट तो फ्रेंच मूवमेंट ऑफ द फिंटेसिसल ओके बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ थाट रादर दैन द पोइटिक फॉर्म और इमेज इन्फ्लुशियल ऑफ फॉर इंग्लिश लैंग्वेज पोइट्स फ्राम एडगर एलन पो टू जेम्स मेर नोटेबल ऑसर कौन से हैं स्टीफन मैलर और सो रिम्बॉर्ड एंड पॉल वेलरी तो आप इन्हें देख कर अपना एक अपने नोट्स क्रिएट कर सकते हो ठीक है और उस तरह से याद कर सकते क्योंकि ये बहुत पूछा जाता है कि कौन से मूवमेंट से कौन से राइटर्स यू नो कनेक्टेड हैं कि जैसे आपने देखा होगा कि यहाँ तक कि यू जी सी नेट भी आपको कुछ क्वेश्चन इससे रिलेटेड मिल जाएंगे कि कौन से किससे थे कौन से किससे थे मैचिंग मैच टाइप हो जाते हैं है ना तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं काफ़ी सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं मोस्ट ऑफ तो इस वीडियो को बनाने का मकसद यही था कि आपको सारी चीज़ें एक सामने मिल जाएँ चलिए स्ट्रीम ऑफ कॉन्सियसनेस ये एक अर्ली ट्वेंटी सेंचुरी का एक फिक्शन कंसिस्टिंग ऑफ लिटरे रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कठिन थाट विदाउट ऑस्ट्रेलिया प्रेजेंस नोटेबल ऑफिसर है वर्जीनिया वुल्फ जेम्स चॉइस ठीक है तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्सियसनेस ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है मॉडर्निज्म मॉडर्निज्म ये एक मॉडर्निज्म टर्म को डिफाइन करना काफ़ी मुश्किल होता है ये हम बस इसको ये मान सकते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी थिंग्स तो इसमें हमारा ट्वेंटी सेंचुरी से रिलेटेड है ये वाला भी इन कम पासिंग प्रमिटिजम फॉर्मल इनोवेशन और रिएक्शन टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी नोटेबल ऑथर कौन है एजरा पाउंड टी एस एलियट एच डी एच डी फिल्डर डू लिटिल जेम्स जॉइस जर्ट ड्यू रेस्टेन एंड फर्नेंडो पेसियो लॉस्ट जनरेशन ये ट्रेडिशनल जर्ट Attitude stain, attitude stain, and was then popularized by Ernest Hemingway in epigraph to his novel *The Sun Also Rises*, and his memoir *A Movable Feast*. It refers to a group of American literary notables. ये important है यहाँ से आप इसे याद रख सकते हैं literary American notables who lived in Paris and other part of Europe from the time of period which saw the end of World War First and the beginning of uh, Great Depression. ये इन एन इसलिए ने लॉस्ट जनरेशन बोला जाता है एफ स्कॉट फिचरॉल्ड एंड आर्नेस्ट हैमिंग वे एजरा पाउंड वॉल्डो 
पेयर्स ये इसके नोटेबल ऑसर है इससे रिलेटेड है डाटा मूवमेंट पे भी मैंने एक वीडियो बनाया आप उसे देख सकते हैं कि ये क्या चीज़ था इनका जो फोकस था वो अगेंस्ट आर्टिस्टिक नॉर्म्स एंड कन्वेंशन था इसमें कोर्ट विटर्स स्विमल मिश्रा ये आपको मिल जाएंगे एंड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पॉइंट्स ब्रिटिश पॉइंट्स हु डॉक्यूमेंटेड बोथ द आइडियलिज्म एंड हॉर ऑफ द वॉर एंड पीरियड ऑफ इन विच इट टुक प्लेस इसमें सिक फ्राइड सैसून रूपर्ट ब्रुक एंड विलफ्रेड ओवन इनको uh, आप देख सकते हैं कि इन्हें वॉर पॉइंट भी कहा जाता है राइट जो ये पॉइंट है इन्हें वॉर पॉइंट भी कहा जाता है स्ट्राइडेंटिज्म मैक्सिकन आर्टिस्टिक एवॉन्ट गार्ड मूवमेंट ये एवॉन्ट गार्ड मूवमेंट है और दे एग्जॉल्टेड मॉडर्न अर्बन लाइफ एंड सोशल रेवोल्यूशन नोटेबल ऑथर कौन थे मैनुअल मैपल्स आर्स आकुलिस वेला एंड जॉमन लिस्ट और जू बाइट मैं आप लोगों को बता दूं कि ये ऐसा नहीं है कि आप वीडियो देखेंगे और आपको याद हो जाएगा आपको इसे लिख के याद करना बहुत ज़रूरी है ठीक है लॉस कंटेम्प्रेनेस आप इसे प्रनाउंस कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग मैक्सिकन वैन गार्डिस्ट ग्रुप था ये एक्टिव था नाइनटीन और अर्ली नाइनटीन थर्टीज़ में पॉनिमस लिटरी मैगजीन में इन्होंने पब्लिश किया था विच सर्व एज द ग्रुप्स ऑफ माउथ विस एंड आर्टिस्ट व्हीकल फ्रॉम ट्वेंटी एट टू थर्टी वन इसके बीच में जेविया विलोरिटिया एंड सेल्वेडोर नोवो इमेजम इमेजम ये भी मॉडर्न इंग्लिश लिटरेचर का है और पोइट्री बेस्ड ऑन डिस्क्रिप्शन रादर दैन थीम ओके सो पोइट पोइट्री बेस्ड ऑन डिस्क्रिप्शन रादर दैन थीम एंड ऑन द मोटो द नेचुरल ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज द एडिकुएट सिम्बल ये इनका एक मोटो था इसमें जो राइटर्स हैं वो हैं इजरा पाउंड हिल्ला डोलिटन एंड रिचर्ड एल्टिंगटन हॉलम रेनेसा एफ्रीकन अमेरिकन पोइट्स नॉवलिस्ट एंड थिंकर्स ऑफ एन एम्प्लॉइंग एलिमेंट्स ऑफ द ब्लूज एंड फोक लॉर्स बेस्ड ऑन हॉलम हॉलम नेबरहुड ऑफ न्यू यॉर्क सिटी इन दाइनटीन ट्वेंटीज इनके जो नोटेबल ऑसर्स हैं लैंगस्टन हूज एंड जोरा नील हर्स्टन सरियलिज्म इस पर मैंने वीडियो बनाया आप देख सकते हैं यू कैन चेक आउट ओरिजिनली अ फ्रेंच मूवमेंट ये फ्रेंच मूवमेंट था इन्फ्लुंस बाई दिस सरियलिस्ट पेंटिंग दैट यूज सरप्राइजिंग इमेज इमेज एंड ट्रेंजिशन टू प्ले ऑफ अ फॉर्मल एक्सपेक्टेशन एंड डिपिक द अनकॉन्शियस रादर दैन द कॉन्शियस माइंड तो इसमें आप देख सकते हैं इनकी जो पेंटिंग होती थी काफ़ी यू नो दी क्वाइट डिफरेंट सो so, ये बेसिकली ये पेंटिंग से निकला था तो आप देख सकते हैं मैंने सरियलिज्म पर भी एक वीडियो बनाया है तो आप उसे चेक कर सकते हैं और उसे पढ़ सकते हैं ठीक है और आइडिया आपको मिल जाएगा उसके बाद जो नेक्स्ट है इसमें जो इम्पोर्टेंट नोटेबल ऑसर है जीन कॉकट्यो जोस मैरिया हिनोजोसा एंड एंड्री ब्रेटिन एंड्री ब्रेटिन बहुत इंपॉर्टेंट है साउथ एग्रेरियंस अ ग्रुप ऑफ सदर्न अमेरिकन पॉइंट्स बेस्ड ऑरिजिनली इन वेंडबेल्ट यूनिवर्सिटी हु एक्सप्रेसली रिपीडिएट मैनी मॉडर्निस्ट डिवेलपमेंट्स इन फेवर ऑफ म्यूटिकल वर्ड्स एंड नेरेटिव सम सदर्न एग्रेरियंस ओवर ऑल्सो एसोशिएटेड विद न्यू क्रिटिसिजम ठीक है नोटेबल ऑसर्स जॉन क्रू रैंसम रॉबर्ट पेन वॉरन ओलिपो मिड ट्वेंटी सेंचुरी कई ऐसे वर्ड्स हैं जो कि आप लोगों ने नहीं सुने होंगे आपको लिख सकते हैं क्योंकि यूजली कंपटीशन तो बढ़ता जाता है अपने हमारे हर एग्जाम में तो धीरे धीरे जब हम आ, सारी चीज़ों के बारे में जानने लग जाते हैं तो फिर हम अपने एग्जाम्स क्वालिफाई करने लग जाते हैं तो जो चीज़ें नहीं पता वो भी वो चीज़ें पता हो जाए तभी एग्जाम क्वालिफाई होता है ठीक है तो मिड ट्वेंटी सेंचुरी का एक पोइट्री प्रोज बेस्ड ऑन सीमिंगली आर्बिट्री रूल्स फॉर द सेक ऑफ एडिट चैलेंज ओके नोटेबल ऑथर्स कौन से थे रेमन क्विन्यू एंड वॉल्टर एबिश और इस वीडियो का जो मेरा मकसद है वो ये नहीं है कि मैं इनको एक्सप्लेन करूँ जस्ट एक बेसिक एक वीडियो में सारे जब हमारे पास में 
मूवमेंट आ जाएंगे ठीक है तो हम इन्हें पढ़ेंगे और देखेंगे तो एक तरह से रिविजन वर्क है आप लोगों के लिए और मैं अलग अलग वीडियोस बनाता रहता हूँ जैसे मैंने पोस्ट मॉडर्निज्म पे भी एक वीडियो बनाया अगर आप इसे चेक करेंगे एक नहीं दो वीडियोस में ही वहाँ पर आपको मिल जाएंगे पोस्ट मॉडर्निज्म पे ठीक है तो चेक कीजिए और उनसे आप सीख सकते हैं कि पोस्ट मॉडर्निज्म मॉडर्निज्म क्या चीज़ है सॉरी मॉडर्निज्म पे वीडियोज़ हैं पोस्ट मॉडर्निज्म पर अभी वीडियो नहीं है पोस्ट वॉर मूवमेंट स्कैप्टिकल ऑफ एब्सोल्यूट एन एम्ब्रेसिंग डाइवर्सिटी आयर इंडियन वर्ल्ड प्ले नोटेबल ऑसर्स जॉर्ज लुइस बॉगल्स एंड थॉमस पाइशन एलेस्टर ग्रे सैमियाड्री एंड कुड वन इट ग्रेट यू कैन प्रनाउंस दीज वर्ड्स ऑल आर टफ टू प्रनाउंस ब्लैक माउंटेन पॉइंट्स कौन से हैं अ सेल्फ आइडेंटिफाइड ग्रुप ग्रुप ऑफ पॉइंट्स ऑरिजिनली बेस्ड ऑन ब्लैक माउंट कॉलेज ये जो थे ब्लैक माउंट कॉलेज से थे you pattern uh pattern pattern from the in the form in favor of the rhythms inflection of the human voice uh inke jo notable author hain wo hain charles olson dennis lavato and robert green the beat poets american movement hai jo ki 1950s and 16 mein tha concerned about counter culture and youthful alienation notable author jack kerouac Alan Ginsberg, William S. Borrell, Ken Kesse, and Gregory Corso, hungrier, hungrierist poet. The literary movement of post-colonial India, Kolkata during during nineteen sixty one sixty five as a counter discuss of the colonial Bengali poetry. Ah, uh, Shakti Chattopadhyay, Malay, Malay, Roy Chaudhary, and Binoy uh, Majumdar, Samir Roy Chaudhary, Devi Roy. These are. संदीपन चट्टोपाध्याय एंड सुबिमल बैसक कन्फेशनल पोइट्री पोइट्री दैट ऑफन ब्रूटली एक्सपोज द सेल्फ एज अ पार्ट ऑफ एन एस्थेटिक ऑफ द ब्यूटी एंड पावर ऑफ ह्यूमन फ्रेल्टी रॉबर्ट लॉविल सिल्विया प्लेस एल्सिया और स्ट्राइकर न्यूयॉर्क स्कूल अर्बन गे और गे फ्रेंडली लेफ्टिस्ट पोइट राइटर्स एंड पेंटर्स ऑफ दाइनटीन सिक्सटीज फ्रेंक Ohara, John Asprey, magical realism, literary movement in which magical elements lit, uh, appear in otherwise realistic circumstances, most often associated with the Latin American literary boom of the twentieth century. Hey, post-colonialism, a diverse, loosely connected movement of writers from former colonies of European countries whose work is frequently political, politically charged. So, कुछ words होते हैं जो कि एक particular उससे एक पर्टिकुलर मूवमेंट से रिलेटेड होते हैं तो अगर हमें वो वर्ड याद हैं तो हम उस उस एक जो जो भी थॉट है जो भी मूवमेंट है उसे डिफाइन कर सकते हैं उन चीज़ों को याद रखिए है जमाइका किंग्स कैट वी एस नेप और डायरेक वॉलकॉट से रिलेटेड हैं सलमान रुश्ती एंड क्या नाम ब्रेसी वॉलसिंग का एंचिन वासी वे Prakalpana movement. This ongoing movement launched in nineteen sixty nine, based in Calcutta, by the Prakalpana group of Indian writers in Bengali literature, who created new form of Prakalpana fiction, Sarvangin poetry, and the philosophy of uh, Chetanavyaism. Of later spreads worldwide. Notable also, Vachacharya, Vachacharya. Chandan, Dilip Gupta, Spiralism, a literary movement founded in the late nineteen sixty by the Rain, uh, Fiorcet, Jean Claude Fingern, Fignol, and uh, Frankest, uh, Frankentine. Spiralism defines life at the ye aap yaad rakh sakte ho level of relations, color, order, sound, sign, words, historical connection. इनके जो notable जो author है वो है Frankenstein, okay. Spoken word: the postmodern literary movement where writers uses their speaking voice to present fiction, poetry, monologues, and storytelling arises in nineteen eighties in the urban centers of the United States. And textual origins are different and may have been written for print initially, then read aloud for audience. Here uh, are the notable authors: New Formalism. 
न्यू फॉर्मलिज्म ये ट्वेंटी सेंचुरी मोमेंट है इन्होंने किस चीज़ के बारे में बात की आर रिटर्न टू ट्रेडिशनल एक्सचेंजुअल सिलेबिक वर्ब्स ही आर इट्स नोटेबल ऑथर्स यू कैन पॉज एन इवन राइट डाउन एन यू कैन नोट डाउन परफॉर्मेंस जो पोइट्री थी वो क्या है दिस इज लास्टिंग वायरल कॉम्पोनेंट ऑफ द स्पोकन वर्ड अभी हमने जो पढ़ा था पॉपुलर फॉर्म ऑफ द पोइट्री इन पोइट्री इन द ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी इट इज़ न्यू ओरल पोइट्री ओके दैन नेक्स्ट वन इज ही आर द नोटेबल ऑथर्स आर ही आर सो फ्रेंड्स आई होप यू गॉड दीज आर ऑलमोस्ट ट्वेंटी मूवमेंट्स फ्रॉम इंग्लिश लिटरेचर और आप लोगों को इससे हेल्प मिलेगी एटलीस्ट एक वीडियो में आपको सारे मूवमेंट्स आपको मिल जाएंगे उनसे रिलेटेड जो नोटेबल ऑथर्स हैं वो आपको मिल जाएंगे ठीक है आप इन्हें नोट डाउन कर सकते हैं अपनी एक लिस्ट तैयार कर सकते हैं और उन्हें याद कर सकते हैं अपने एग्जाम्स के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग बाय टेक केयर सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गुड लक फॉर एग्जाम